Mishtë mi për shëndetje, mirë mëgjesë, ja ku potakoj me pasiglës për të filluar emisionin tonë në rejtë dhe dilis i shdo mëgjesë në të njëjtën orë. Dhe sot do t'jem mi bashk me momentet e këndshme, dinamike, dheri në orën një mbëdjet. Do t'a fillojmë si për herë me parashikimin e fatit pra me horoskopin, për të qënë më të qartë në lidhje me mesajet planetare dhe besoj ju që po në ndiqni do të gjoni me vëmëndje para shikimin e fati. Do të vijoj më pas me almanakun e ditës dhe me faqet kulturore të shtypi të shkruar. Do të qojmë me vëmëndje se cilat kanë qenë argumentet që kolegët tanë të kulturës në media në shkruar i kanë kushtuar një vëmëndje të veçantë. Më pas do të lëmë vënd argumentet të ditës në fakt të sot pritet një takimi paralemruar nga mediat me disë Kryeministri Tonë Rama dhe Kryeministri të Serbisë Zotit Vucic. Në fakt, gjithka është në kuadrë të samitit të Beogradit në lidhje me investimet kineze në Europën qëndrore dhe ju glindore. Pas kësa i bisede, në që ne o të ashvillojmë në fakt me profesor Lisen Bashkurtin, analist politik për rajonin, do të kalujmë në momentet të tjera të freskta, si që është hapsira Good Morning Fitness, do të kemi një material përgatitur nga kolegja jonë Matilda Zaimi përsa i përket artizanatit dhe panajerit më të fundit me punime tradicionale shqiptare nga të gjitha trejvat e Shqipëris. Për të lënë më pas vëndë recetave të zonjë stefta, edhe sot në do t'jemi si për herë bashkë në kuzhinën tonë për të gatuar receta praktike të thjeshta dhe të shishme për të gjithë ju. Do t'a përmbyllë me misionin tonë, si gjithmonë me hapsirën pink report dhe me hapsirën e mjekut ku besoj sot për gjithë kuriozë do të plëtsojmë atë këshërin tuaj në lidhje me atë të qka do të diskutoj, do t'a ndjekim bashk. E fillojmë njëherë me horoskopin me parashikimin e fati dhe më pas vjoj me hapsirat e tjera. Horoskopi ditës e sotme Dashi, dikush mund t'ju ndimoj që të ngre një lartë dhe t'ju konsideroj një lider, realizoj një takime tuaja të rëndësishme brënda datës 4 janar. Demi, nëse merëni me publikime të punve tuaja apo të të tjerve, do të keni një komunikim nga një vëndi huaj. Për ndryshe, mund të jeni në hapat e parë për t'u bërë një mësues ose një mentor. Binyakët, tani do ishte momenti më i mirë për të marrë këshila financiare nga dikush, bënë ndryshime që keni ndërmën në aspektin e financave duke përfshirë investimet për para datës 4 janar. Gaforja, duke filluar nga sot e dherë në datën 4 janar, komunikime bashkëshortin apo partnerin tuaj do do jetë me i mirë se kur, do afrojeni dhe do mbështetin i tek njëri tjetëri si që keni shpresuar gjithë një. Luani, të kësa agenda ju a i bëhet më e njëshur, ju jeni më gati se kur për të përbaluar sfidat, jeni vërtet të aftë të realizoni që dhimin tuaj. Nëse merë një pjesë në një mbledhja, ju do ju lindin, i dekri ju e se që do t'i bëjnë të tjera të ndjekin me vëmëndje. Virë Gjëresha, vendimet të rëndësishme të lidura me fëmijë tuaj ose me fëmijë që dëshironi të keni mund të meren tani. Hidni disa ide në letër ose diskutoni me të dashurin e zemrës tuaj. Në përgjithësi, do të keni lektësi në implementimin e planeve tuaja. Peshorja, shtëpia dhe familja janë qëndre e fokusit tuaj tani. Nëse bëjt fjalë për inovime për të lëvizur vend ose për të diskutuar me të afrë me kushurinjë, Shfardo që të jetë, ju të të mërë një përsi për dhe do të jadil një mban për bukuri. Akrepi, nëse mërë një me shqitje do jeni në vëndin e partë të pak të nërë në datën 4 janar, aftësia ju e për të fituar respektin e të tjerëve sigurisht që ju ndi mon që të jeni më të sukseshëm. Shqigjetari, nëse ka apsira për të përmjërstuar investime të uaja, duke filluar nga ta një dhejë në datën 4 janarës, siguroni që të nëzitoni për një rezultat sa më të sukses shumë a fatë gjatë. Briciapi, duke filluar nga sot e dhejë në datën 4 janarë, do i shprejni dhe të uaja në mënyrë shumë të rjeshme dhe do t'i bëni të gjithë të mendojnë se ju jeni një ekspert. Pra do keni një rritje në vetëvesimin të uaj dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të pritur vitin e ri. Ujori, filoni të shkruani nëse nuk e keni nisu këtë gjë që tani. Të shkruani mendime e tuaj dhe të jetë shumë frytë dëndëse për ju se sa të të gjoni opinionet e tjerve. Peshit, 
duke se ka ana shoqërore do e një zakonisht të zërn dhe të kërkuar, si që duke të shtaj momenti kur të gjithë lodhen nga të gjithë dhe personi vetëm ku mendojnë të mbështeten, është një riu i shenje së peshjeve, i cili ka një qiltërsi që i bënd të gjithë në fund të jenat ajo që kërkojnë. Nishtë mi, kuj ka qënë në parashikimi i fatit, shpresot këni marrë lajme të mira nga shenja e horoskopit që dëgjua, sigurisht e cili nga ju ka dëgjuar në shenjen e vetë. Do të kalojmë të një të kë almanaku i ditës, do të mësojmë më tej për detaje dhe rrëth datës o sotme, cilat janë gjari dhe personajve që kanë lidhjet të ngusht me të. Endjekim. Në në 17 djetor, 2014, djeli ka lindur në orën 7 e një minut dhe do të përëndoj në orën 6.30 e 3.30 minuta. Kozjat e ditore të të jetë në ndor e 1.30 minuta e 59 sekonda. Tinka Kurti u lind më 17 djetor të vitit 1932. Ajo konsideroj si Zoja e Rande të atër dhe kinemas shqiptare, një aktore e madhe e cila nuk kanë nërmën të plaket. Unë gjithë në skem për e të parë kur ishte 14 vjeqë, Për disa vjetë u aktivizua në teatrin amator në Shkoder. Ajo ka fituar disa shmime si mjeshtër i madhi punës e akordua nga presidenti Republikës, disa nga filmat e saj më të njohura janë Dasma e Sakos, Nata, Zemra e Nënës, Dekja e Kalit, Une Dua Eron, Balade e Kurbinit, edhe ashtu edhe kështu. Ndërsa në teatr, Filumena Marturano e të tjerë. Më 17 djetor të vitit 1936 ka lindur Papa Francesco. Papa Francesco, emri përtetit së cilit është Mario Bergoglio, ka qënë kimi si diplomuar, kur hyri në seminar në vitin 1958 dhe më pasu diplomua për filozofi në vitin 1963 dhe 6 vjetë më vonë u shungurua si prift. A i ka ardhur edhe në Shqipëri gjatë një vizite historike më 21 shtator 2014. 17 djetor 1273 ndëronjet poeti persian Rumi. Rumi ishte poet i shekullit të 13 djetë, gjithashtu u shtron të profesionet e juristit, teologut dhe mistikut sufi. Dhe prat e ti janë lëzuar gjërësisht në të gjithë botën dhe janë përkëthyër në shumë gjumë. 17 djetor 1830 ndëronjet ishtë presidenti venezuelian Simon Bolivar. Simon Bolivar ka qënë general patriot dhe revolucionar venezuelali cili underua me titullin Libertador ose ndryshet shlirimtar. U shua për kontributin e ti për përvarsin e Bolivis, Kolumbis, Ekuadorit, Panamas e të tjerë. Ishe gjithashtu presidenti Kolumbis, Perus, Venezuelos e të tjerë. Fjale a urt, koha vjen për atë që dita pres. Kuriozitet, vetëm 5% e njerëzve din të zidin këtë trup. Nëse dini të zidni, provojeni edhe ju. Nëse jo, shikoni këtë video e cila është duke bërgjërën e botës në Youtube. Mishtemi ja ku jemi rektuar për sërbash në transmitim të drejt për drejt, kemi kaluar tani në këndin e shtypyrt për të hedhur një vështrim në bifacet kulturore të gazetave të këti mëngjesi, do të fillojmë me njëherë me të përdiqme në parë, shqiptaria.com. Në gazetën shqiptaria.com ledzojmë, ndërron jetë shkrimtari njërë Skënder Drini. Skënder Drini ishte antari kryesi së lidjes e shkrimtarve dhe artizve të Shqipëris. 
Në veprat e ti është përshkruar kryesisht realiteti historik e politik që po kalon të vëndi gjatë ndërimi të shoqëri socialiste. A ju bëj famshëm në vitet 7-10 me romanin Shembja e Idhujve. Vjojnë pak më poshtë nga Biblioteka Komtare ekspozita këthen imajin e deradës, kalthruar të dit e re. Vjojnë me dushkrimet të tjera të shkurtra, onufri dhe etnografiku në programin Muzeum Kultur. Instituti Italiane Kulturës për këthen në Shqip Kodit Civil Italian dhe Teatri i Pirandellos. Kalojmë në faqe 9 të mëdhjet, Tinka Kurti, braktis shfaqe në Shkodër, aktoria Kurti do të luan të rolin e lokes në dramën Gjakuj Arbrit, e shkruar nga Fadil Kraja dhe vën filimish në sken nga regjizore Serafim Fanko. Peripecit e aktorës e njërë dhe organizatorët e teatrit Migeni, ajo kishtë planuar të luan të përnder të qytetit të saj. Vjojnë pak më poshtë me një shkrim tjetër, teatri komtar vjen më në fund komedia Shqipe e Gongos, shtëpia pa dritare. Këto kanë qënë shkurtimisht, tituit e faqës kulturore në gazetën Shqiptarja Pikom të ditës së sotme. Do të kalojmë të anji në faqën kulturore të gazetës Shekulli. Në të ledzojmë nga Aristotel Spiro, komunikimi qytetar dhe prevalimi trendit të lingvistikës sterile. Ndryshimet në drejtë shkrimin e gjuës Shqipe, nevojitet një kontekst shëshëror dhe politik normal, një sistem arsimori shëndetshëm që gjuën Shqipe ta përbaloj si një pasurit të vlefshme komtare. Kalojmë në faqen tjetër, lamtumir shkrimtarit Skënder Drini, u shua dje shkrimtarit në origjin nga Voskopoja në moshën 7-9 vjeqare. A i jeton të në Shkodur, por kishtë dy javë në koma pas i kishtë pësuar një atak cerebral. Kjo ka qënë dhe gazeta Shekulli, do të kalojmë të anin në faqen kulturore të gazetës Panorama. Në gazetën Panorama ledzojmë, po je i ndershëm vështirë të qashë në Shqipëri, shtëpia padritare, premjerë në teatrin komtarë. Sa i mirë gongo, konkursi i dramës Shqipe, mënyra më transparente e përzgjedhje së veprave. E shojmë dhe në foto autorit e regjizorin e komedisë shtëpia padritare, sa i mirë gongo. Vjojmë në faqen tjetër, ledzimi i deradës në tekste shkolore nga deformimi të klishet, një konferencë mbyllë në bibliotekën komtare vitin jubilar. Një ekspozit dhe një antologi me shkrimet e botuara në shtypin letrar të viteve 1887-1924. Dhe shkrimi fundit për gazetën Panorama, Skënder Drini s'ka as një lidhje me vdekjen fizike, u shua në moshën 7-9 vjeqare shkrimtari. Një opinion nga mëjkom zeqo. Kemi përfunduar dhe me gazetën Panorama. Këto ka në që në mënyrë të përmbledhur dhe titut kulturor, të shtypi të shkruar për ditën e sotme, ta një do të kalëm dhe njërë të koroskopi ditës, për ty do në mundë se indë gjithve ju që nuk keni pasur ndoshta shansin të ndishni që nga momenti pare për shëndetje son të në rezit djeli. Koroskopi ditës e sotme Dashi, dikush mund t'ju ndimo që të ngrejni lartë dhe t'ju konsideroj një lider, realizoj një takime tuaja të rëndësishme brënda datës 4 janar. Demi, nëse merni me publikime të punve tuaja apo të të tjerve, do të keni një komunikim nga një vëndi huaj. Për ndryshe, mund të jeni në hapat e parë për t'u bërë një mësues ose një mentor. Binyakët, ta një do ishte momenti më i mirë për të marrë këshila financiare nga dikush, bënë ndryshime që keni ndërmën në aspektin e financave duke përfshirë investimet për para datës 4 janar. Gaforja, duke filluar nga sot e dherë në datën 4 janar, komunikime bashkëshortin apo partnerin tuaj do do jetë më i mirë se kur, do afrojeni dhe do mbështetin i të kënjëri tjetëri si që keni shpresuar gjithnjë. Luani, tek sa agenda ju a i bëhet më e njëshur, ju jeni më gati se kur për të përbaluar sfidat, jeni vërtet të aftë të realizoni qëllimin tuaj, nëse mërë një pjesë në një mbledhja, ju do ju lindin, i dekri ju e se që do t'i bëjnë të tjera të ndjekin me vëmëndje. Virgjëresha, vendimet e rëndësishme të lidura me fëmijë tuaj ose me fëmijë që dëshironi të keni mund të meren të një. Hidni disa ide në letër ose diskutoni me të dashurin e zemrës tuaj. Në përgjithësi, do të keni lektësi në implementimin e planeve tuaja. Peshorja, 
Shtëpia dhe familia janë qëndre fokusit tuaj tani. Nëse bëhet fjal për inovime për të lëvizur vend ose për të diskutuar me të afer me kushurin, qëfardo që të jetë, ju të të mërë një përsi për dhe do të jadil një mban për bukurim. Akrepi Nëse merë një me shqitje, do jeni në vëndin e partë të pak të nërë në datën 4 janarë. Aftësia ju e për të fituar respektin e të tjerëve, sigurisht që ju ndihmon që të jeni më të sukseshëm. Qëgjetari, nëse ka apsira për të përmjërstuar investime të uaja, duke filluar nga të një dherë në datën 4 janarë, siguroni që të nëzitoni për një rezultat sa më të sukseshëm a fatë gjatë. Briciapi, duke filluar nga sot e dherë në datën 4 janarë, do i shpreni dhe tuaja në mënyrë shumë të rjeshme dhe do t'i bëni të gjithë të mendojnë se ju jeni një ekspert. Pra do keni një rritje në vetëbesimin tuaj dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të pritur vitin e ri. Ujori, filloni të shkruani nëse nuk e keni njësu këtë gjë që tani. Të shkruani mendime e tuaj dhe të jetë shumë frytë dëndëse për ju se sa të të gjoni opinionet e tjerve. Peshqit, duket se nga ana shoqërore do e një zakonisht të zënë dhe të kërkuar, si që duket është e momenti kur të gjithë lodhen nga të gjithë dhe personi vetëm ku me ndojnë të mbështeten, është një riu i shenje së peshqive, i cili ka një qiltërsi që i bënd të gjithë në fund të jenat ajo që kërkojnë. Ku jemi bashkë në një apsirë këtu në emisionin tonë të përditëshëm për të trajtuar në fakt argumentin e nëzetë dhe pritëshmërit për ditën e sotë. Me në fakt, sotë është dita e dyte samiti të kinës për vëndet e Europës qëndrore dhe juk lindore. Dhe ndërko që në media është njëftuar dhe për një takim të kryeministrave Rama dhe Vucic. Për kërësh për këtë arsujën e kemi të fëtuar analistin Birajonin, Zotin Lisejmë Bashkurti, profesor doktor, më mëgjes. Falemderi që pranua të jeni këtu, më fakt janë disa qështjet në zeta që janë pjesë e këti samiti, letës nemi. Duke përshëndruar fillimisht e këta kimi Rama Vucic, mund të që mund të ashmë normale mardhënjet mi disë dy vëndëve tona, kujtojmë që pas ndeshje së 14 e torit dhe pas fjale së Zotit Rama në Beograd, ka pasë shumë debat mes nëshma, mes dy vëndëve tona. Fidimi i dialogut me disë dy kërëmi ministrave ka që në gjare shumë rëndësishme, por vijimi i ti është akoma më rëndësishme. Sepse do të thotë që palet jo vetëm realizuan një takim që thëu tabut historike të mardhane Shqiptaro-Serbe, por tani ma janë të vendosë që të hesin në këtë rrugë, pra nuk kemi të bëjmë me një takim që ishte thjesht retorik politike, as një performance, as një ekzibicion diplomatik, por kemi të bëjmë me të tashma me një proces të njësur dhe gjë shumë pozitive është për të përshnetur sepse vullneti që nëshmëria, konsistenca, ishte vendosmëria, kërësisht e Kryeministi Shqiptar Zotit Rama, që u realizua takimi i par dhe impakti që kalan pas duke tjetë pozitiv për faktin se brënda një periude shumë të shkurëtër të dy kryeministat vjojnë takimet e tyre. Kosova nuk ka marrë ftes për të qënë e pranishme në këtë samit, cilë është komentua e në lidhime të faktë? Êshtë një gjare jo zakonshme për asy se Natyrisht, Samiti ka 22 aktor të Europës lindore të qëndrore, jo të gjithë këto e kanë njohër pavarësinë e Kosovës dhe kanë vendos mardhane diplomatike me të, dhe pa dyshim që mund të ketë pas shumë shtete individualet të cilat e kanë refuzuar pjesë marrën e Kosovës në këtë takim. Besoj se Serbia, si pas marveshës për normalizimin e mardhaneve e Kosovë, Sërbi të prilit të 2013-ës, do të respektoj pikën e fundit marveshës, që është mos kundështimi i pranimit Kosovës në organizatët rajonale dhe nismat rajonale. Pra mendoj se ka patur edhe faktor të tjerë, i jashtë faktorit sërbë që mund të këndikuar në këtë aspekt. Mendoni që është i besu e shumë Kryeministri Vucic, kur deklaron se ne kemi nevoj për të reformuar vetë vetën dhe se është koha për të ndërtuar marë dhe njëtë mira në rajon. Në fakt, në përbaldjet më nes Mendoj se shprej një vullnet kërë ministit sërb për të bërë përpjeke që të vjoj procesin, për të lën pas recidivat historike, por kë nuk është një procesi letë asë për kërë ministit dhe për qeverin e sërbiz, duke pas parasysh se ekzekutivi dhe gjithë institucionet në i shëqëri pluralistit demokratike funksionojnë në bazën e kushtetutës. Kushtetuta 
e, Serbis është ajo që vendos prangat, ajo që ka vendos kufizimet, barjerat në të institucionet politike, diplomatike, shtetrore, lidur me qasin e ndaj qështë si Kosovës. Pra, një ditë Serbis dhe Shqipëris do të ketë gjithë një një nyje dhe kjo do tjetë Kosova, përsa ko Serbia nuk në shënë kushtetutën. Mm -hmm. uh, Mendoni që përbalë sfidave të sa ardh mes ka nevoj për më te për besim dhe forcë nga dishullin tonë? Pa dushim, mendoj se Balkani vazhdojnë tjetë një pelkë kxenofobish, ku shumica e vëndeve, popujve të vazhdojnë të kejnë makthe nga kaluara, janë vazhdojnë të jenë të determinuar nga fryma uretjes e frikës dhe armisis, dhe ndonë se ka një avancim shumë të math nga pikpamja e bashkëpunimit politik, diplomatik dhe institucional, së rrish një letë shumë më te për për të investuar nga posh lartë dhe jo nga lartë posh. Mendoj se Bashkimi Europian ka një qasi relativisht të diskutushme në lidur me qëndrimin dhe i Balkanit për ndimor. Balkani ka nevoj më shumë investim për mardhani njërzore, për mardhani me disë popujve, për mardhani me disë komuniteteve, individve, se sa thjesh mardhani me disë qeverit dhe politikave. Qeverit dhe politikat janë të rëndësishme, për kjo është qasje nga lartë poshtë. Mm -hmm. Nësa kësenofobit janë një dukuri që egzistoj nga poshtë lartë, që helmatosin mardhani me disë popujve dhe vendeve. Pra naj, është do mëzdoshme për bashkimin Europian më shumë të investojnë mardhani me disë popujve. Mm. Qëfar notë do të vinit kërë Ministrit Rama në kuadrën diplomatika? Ashtë duke i bërë mira i dëtyrat në fshinjët? Unë menoj se po bënë për pjekje shumë të admirushme, është për të respektua shumë. Personalisht, nështë nuk e kam pritur një në atyrë ka që aktive, ka që e qliruar, nështë ashtë kryeministi më i qpenguar nga barjerat e skaluar, është një kryeministi që e një historin për zëshron të flasë për historin, është një kryeministi modern që ka projektet të qarta, të karakterit e Europian, dhe që nuk heziton që të përbalet edhe me ksenofobit dhe filit me vullnetin e ti, me këmgullin e ti, duke respektuar para si gjitha shkushtetutën në Europlikës Shqipëris, vullnetin e miliona shqiptarve, po mendoj që është gjithashtu konsistent me parimet e Europiane. Zotë i Bashkurti, qëfar mendonu që përfajson në vetë vete kjë samit i Beogradit? Kjo është një samit shumë i rëndësishëm, për asu se të regon që Bashkim Europian gradualisht po heqdor nga politikat proteksioniste, në qasim e tregjet e tjera, pra Europa po kërkon një loj diversifikimit të tregut vetë brëndshëm. Kjo është një përputhje e parimit të organizatës botërore të rektis. Gjithashtu është më rëndësi të diversifikohen mardhanit ekonomike të Europës lindore dhe qëndrore, që kras dominimit që kanë politikat e Europiane, kras interesave që ka Rusia në shumë për këtyre vëndeve, pa tjetër edhe Kina si një nga ekonomit më të mla dhe fuqit më të mla botërore, shërënsishme që tjetë e praniqme. Kina ka shumë mundësi, ka shumë tradita, ka shumë lidhje, që do të mund të ndikon të pozitivisht me investimet e sajtë dhe bashkëpunimi ekonomik në Europën lindore që nërore. Shqipëria në vetë vetë ka përvoj dhe tradita shumë mla në bashkëpunimin ekonomiko të rektar me Kinen dhe besoj se kjo është një moment i rëndësishë multilateralë që ta shfrydzojmë për të tërheqve me në investime e kinezi në Shqipëri. Mendoni që është Balkani një potenciali më aftu është në për interesat afat gjatë atë kinas? Samiti nuk është thjesh për vëndet e Balkanit, aty janë 22 shtetet dhe mendoj se hapsira prej 22 shtetet e vështë një tregi konsiderushëm. Zakonisht në investimet e huaj direkt të konsiderohen teritore dhe popullsin bi 6 milion konsumatorë. Këtu kemi të bëjmë me një shifër shumë më të madhe, i trek shumë më të madhe, shumë më të e për konsumator, një ekonomi shumë më të diversifikuar të Europës lindore të qëndrore, me shumice në vëndëve të cilave Kina ka një tradit të madhe bashkëpunimi. Mendoni që investimet kineze janë një mundësi shpëtimi për qeverit e vëndëve balkanike të ashmë të mbytur anë borgje? Nuk do të mund të thoja që janë mundësi shpëtimi, askush nuk do të shikoj Kina si një varkë të ke cila mund të kapemi në një oqean të trazuar ekonomik, por Kina është një nga alternativa, të është një nga oferta të mla ekonomike për zhvidimin e vendeve tona. Vendet e Europës lindore që nërojnë duke përfshirë dhe vendet e Balkanet për një morë tregun kryesor ekonomiko, financiar, të rektar dhe perspektive në kryesor për zhvidimin e tyre ekonomik duke ka përcua dhe sfida dhe bodget e kanë bashkimin e Europia. Pra një e Kinas në gadishul e zhjidhe mungesën investimeve në këto vende? Mendoj se e letëson, e pasuron, kryon një alternative. Shërënsishme shumë ajo që thashë fidimës që bashkim e Europian ka qenë një organizatë shumë proteksioniste, ka qenë shumë autarkike, mbyllur 
ndaj tregjeve të mla ekonomiko-financiare dhe ka pas politika shumë subvencionuse, ka stimuluar shpesher artificialisht produktin e sajtë brëndshëm duke vën barjera tregjeve të tjera. Në kushtet kur integrimi të ashma është fenomen botror dhe globalizimi si procesi i apjes tregjeve, ekonomive, financave, komunikimit, informacionit, të regon se Bashkimi Europian ka hedhë një apër para drejt hapjes ndaj tregjeve diversive si që janë shtetet bashkuat Amerikës, Kina, Rusia dhe ekonomit e tjera të mla. Êshtë një element i mund shëmi ri, është një oportunitet i ri që i shtot vëndëve tona. Me ndoni që përëndimi do të pranoj në ngritje në një mega biznesi kines, letë themi në dyrë të saja, po ndoshta pritet këtë zhvillime më interesante në të aspekt. Bashkimi Europian është kryesisht organizat ekonomiko-trektare dhe Bashkimi Europian ka një sërë marveshë është bashkunimit ekonomik me organizat ekonomike botërore, me shtetet dhe fëqitë të mla ekonomike duke përfshirë kinen, ma dika dhe marveshë është bashkunimit me korporatat mla private, me multinacionalit të mla. Kështu që kjo është në konteksti në politika europiane që të zgjeroj mundësit ekonomiko-trektare, financiare të bashkëpunimit edhe me kinen. Kina është një ekonomi me dyte madhe botërore, me rriti ekonomike të konsiderushme, me tradita bashkëpunimi me shumë vëndet të rajonit tonë dhe të gjitha është mirë që të shfrydzonë në konteksti në një ekonomi e globale të hapur, sot kemi një trek të hapur, sot kemi një shëqëri globale, kemi një konsumator mjaft universal, kemi edhe shi universale. McDonaldi hatë në të gjithë botë një loj, Adidas përdoret në të gjithë botë një loj, Samsungu përdoret në të gjithë botë një loj, këto nuk janë të rasishme, kjo të regojnë që është kryu një konsumator universal, është kryu një shi universale, është kryu një shëqëri universale, është kryu një world society. Kështu që kjo është tendencë, kjo është procesë i hapur dhe Bashkimi Europian dhe nesi vënda aspirante, kandidate nuk mund të anashkalojmë, nuk mund të mbajmë kine në marginat e ekonomisë botërore për kundra, zi si aktori mathë është pjesë e procesit të integrimeve dhe pjesë procesit globalizimit ekonomik. Kisha dhe një merak tjetër, a i quan e normale replikat në distansë në isura nga partijet demokratike në lidhe me autorësi në rrugës a arbrit? Ja, politika replikave është kundë tërsisht kundështim me, jo vetëm me parimet e mija personale, po me parimet demokratike në përgjësi. Replikat nuk qojnë për para zhvidimin, as batutat nuk e qojnë para zhvidimin, as konferencat e shtypit nuk janë të mjaftushme, e shërënsishme dialogu, që pale do të të informojnë njëri tjetë reciprokisht, të pysin, të konsultohen, të zhvidojnë të gjenë zgjidhjet negociushme për të gjitha qëshet. Kjo është dialogu. Replikat, batutat me njëri tjetë, për plasja vetëm për mes konferencat e shtypit, më nojnë se janë të rëndësishme, balafaqojnë një detë, por janë të pjam mjaftushme, nuk janë kjo rruga e nërtimit dhe të instalimit të dialogu dhe të bashkëpunimit politikë. Dukët si kur gjithë e cili bënatë luftën e vetë, por letemi për të marë flamurin, shikojë se kjo është mërita jonë ose kjo është mërita jonë? Me nëjë se është një nga trashëgimit më negative dhe më të pakantshme të pluralizmi shqiptarë, kur palet gjujnë me batuta nga njëri tjetër. Mu shpesherë me kujtojnë mekën, ku qytetarë islamik nga gjithë bota shkojnë dhe gjuajnë me gurë dhe në e djallit. Edhe këshumë duket si kur palet gjuajnë me gurë nga godinat e njëri tjetër, në një kohë që janë kaq afer në vija e rore dhe ka kaq shumë mjedise ku mund të ullën dialogojnë dhe të bisedojnë për gjitha qështit. Për para se të vijojnë bisedën me profesor Lisen Bashkurtin, profesor të dojatë bëja një lidhjet shkurtër telefonike me kolegin ton e Riona Rusi, cilë e ka qënë dhe në ditën e djeshme duke ndjekur zhvillimet në samitin e Beogradit. Riona, mërëmgjes për shëndetje. Mërëmgjes e nejda. Mërëmgjes e dhe teleshikuese dhe profesor e qikjetit. Falem derit, Riona, të kërkojmë djesë në doshta për orën e mëngjesit, por në fakt do të ishte me interes të dinim, a është ashtë më zyrtar të akimi mi disë krye ministra dhe Rama Vucic dhe në qëfar orë e pritet e takohen ata? Ater, të pakën nuk mund të them zyrtar, sepse ne nuk kemi një konfirmim qoftë nga zyra e krye ministrit Rama, po qoftë nga zyra e krye ministrit Vucic, por Të pak dhe nga medjat, të raportimet në media, pritet që të ketë rëthorës një më vjetë në palatën Serbia, në të një të palatë ku të akuan edhe herën e parë, do të ketë takime kërë ministri Vucic me disa për homologve të ti, se të kujtoj që një ditë më parë, për parë se të një se samiti, pati disa takime me disa për homologve që marrin pjesë, se të kujtoj që janë që është më vjetë vënda që marrin pjesë të Evropës qëndrore dhe ju blindore në kënë në këtë samit. A i është takuar me një pjesë për e tyre, duke është villuar takime bilaterale, ndërka i shpritet që pjesa tjetër e këtyre takime bilaterale të vazhdoj gjithë ditë së sotme. Dhe një për e tyre, pjesë edhe a i me me kërë ministrinë Rama. Eriona, a ka të dhona në lidhje me temën që mund të diskutojnë në dy kërë ministrat? Jo, zakonisht edhe për shkak të rëndësis, këtë doja dhe doja që për shkak të rëndësis që zë vetë samiti, 
dhe, dhe bashkëpunimi me kinën edhe planet apo projekte që janë pareqitur apo që tashmë kina ka, ka pranuar apo vetë kërë ministri apo disa për bankave apo biznesmenve që janë aty ka pranuar të, të nënshkruaj dhe, dhe, të, dhe të marë për siper takimet bilaterale zënë një, një, zën një apsirë shumë të vogël edhe naturisht nuk ka as një loj informacioni zyrtar që të thuët që do diskutohet në lidur me këtë gjë por tashmë dihet që Mardoni dhe panqë është, është janë në fokus dhe duke pasu për e sërshë dëngjarit edhe zhvillimet e dy muajve të fundu që kemi patur me Shqipërisë dhe Serbisë nuk është, nuk është as pakit qëdiqme që diskutohet në mënyrën se si mund të se si mund të te kalohen gjithë këto pensione që kemi patur dhe gjithë këtyre dy muajve dhe mbi gjitha se qëfar do të bëhet në tarë dhe se e përket bashkëpunimit të rajonat Rjona, rjona uh, po, a ka shkaktuar në një reagim të medjave sërbe kë, kë takim? e keni fjallën për takimin po, me Seramës dhe Vukës e, jo, nuk, nuk ka në përgjithi unë kam mundur të edhe të bisët edhe me kolegat i por edhe, edhe të shohë se si të pak nëse si të pasyrohen mediat online këtu të kuptohemi a i shpakimi mund si të shohen mediat sërbe këtu nuk, nuk ka një nuk ka një vëmëndit dhe qanë të, 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 të theksohet apo të vjetë gjishtit e këfakti që kërministri Rama është të rikëthyër sërish në Beograd edhe duke kujtuar atë që ka ka ndodhër. Se sa është selbi dhe gjithë teksi që ka ndodhën mediat sërbe, po të vëshërëja të gjitha mediat online, dhjet si kërish teksi. Jo vetëm të kësa mitin në vetë vete, por edhe të një loj, nëse më të qërë i kështu, krenaria apo mburi e sërbis. Kudo jo janë bushur mediat me deklaratat e duqës që thot që Serbia ta shumë është në qëndër të vëmëndjes bashkëpunimi. Dhe në fakt, Serbia është një prej vëndëve që ka profituar më shumë nga investimet kineze. Po në me mediat kosovare ka pasur ndo një ihon të këti takimi? Jo, 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 jo si që kemi bërë njërë në ihon natyrisht, edhe si që kanë raportuar mediat shqiptare, edhe kjo në basë e besoj është nëse natyrshme nga 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 medjeve të kosovare. Po, a është komentuar, a është komentuar e riona fakti që le temi kjo refuzimi ftesës për Kosovë në pjesë marrën e këti samiti? Nga medjet, nga medjet në po. Serbi, jo, natyrisht që jo, ndërsa në medjet në Kosovë natyrisht që e kanë komentuar, por medjet në Serbi po thoj se nuk, nuk e përmëndin më sen që nuk e përmëndin fare. Mhm. Dhe e fundit, mund nga bësh një panoram të shkurëtër se si ka shkuar le temi dita e pare sa mitit Beogradit nga informacioni që ju keni dhe ajonimi ditës e djeshme? E kuptoj, e kuptoj. Pisa par e sa mitit më të ndje ka ishën më shumë ceremonialet, pak të i referohem asaj qka, qka, qka pam edhe, edhe në përmjet transmitimeve live, hapja, fjalimet e tjere tjere, urimi mërsarjes. Me gjitha të, patëm edhe natyrisht edhe, edhe, edhe fjalimin e kërë ministrit të Li Keqang, më të kërë ministrit të Kinas, uh, i cili ka folur me, me superlativa shumë të mëdha, por një farë mënyre uh, përveç përmëtimit për përritjen e bashkëpunimit mes Kinas edhe këti rajonit, pra rajonit e Europës qëndrore dhe lindore, e, e ka bërë të qartë që kjo rajon është një loj porte drejt bashkëpunimit e Europian, pra i marëzënjeve dhe bashkëpunimit mes Pekin dhe bashkëpunimit e Europian. Dhe ka patur natyrisht disa, disa momente të rëndësishme nëse mund të quaj kështu, përsa i përket projekteve që janë, që janë premtuar, si që është ajo dhe më dhe, si që është linja e, 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 e shpejt e trenit që lidhë Budapesin në Beogradin, që presupozohet jetë një nga projektet më të mëdhaj që do finansoj uh, Kina dhe që u folje dhe u premtua dhe u, u bisedua gjithë të gjithë sa mitit të djeshëm, ka pasur edhe disa, natyrisht edhe disa momente të tjera, si që ishte edhe rruga arbre që është njëftuar nga, më pas nga, nga vetë kërë ministri, kërë ministri jonë, ka disa, disa momente që, që janë përmëndur, më thënë, pjesa më rëndësishme ishte projekte që do investohen edhe që për cila do fitet, sepse natyrisht pjallimet janë, janë shumë të bukra në përgjithsi, që ofë nga, nga Mik Pritsi, që i bje, më thënë, kërë ministri Vucic, që ofë edhe nga, nga i që është personajë që kërësori i gjithë pisa miti, kërë ministri Kines që kërë rikëtet, është era parë në gati 30 vjetë që një kërë ministri Kines shkel në, në Serbi. Uh, uh, Rëndësishme, uh, tash uh, janë gjitha këto, këto momente përsa i përket investimeve apo projekteve që janë premtuar. Uh, Fundë fundët kërë është selbi, që do bëhet konkretisht. Uh, Eriona, unë falenderoj shumë për gjithë informacioni që na dhe, ne sigurisht do të vjojmë të ndjekim atë të qka do të vjojtë të uadhe në media në ditën e sotme, në lidhje me takimet dhe rëndësin e ditës të dytë e këti samitit. Falenderoj. Falenderoj gjithë. Atër, profesor Liseni, do të kalëm një tjetër moment të rëndësishëm, si që është dhe që është e rezolutës së këshillit të të këshillit të ministrave të Europës, le temi, është një moment shumë rëndësishëm, sot është konkretisht dita e Shqipëris, apo jo. 
ku konsiston kjo, kjo rezolut dhe cilat janë qasjet e Shqipëris në lidhje me, me këtë në Ministrave të Europës? Këshidhe Ministrave është një nga tre organet kryesore të bashkimit e Europian, duke pas pasu është Komisionin dhe Parlamentin. Madhje është organi më i fuqishëm, Këshidhe Ministrave shpre në vetë vete vullnetin dhe kompetencat që kanë qeverit nacionale në kuadrët institucioneve të BES, është organi më autoritativ, më vendimars, më ndikues në politikat e mlasit dhe mos në politikat e zgjerimit. Vëndi, roli, vendimi tyre është determinuas në përcaktimin e proceseve të integrimit. Pra nej, kjo rezolut kërkot meret jeshtë zakonisht seriosisht nga, nga faktori shqiptarë, shumë si kundër meret nga gjithë vendet e tjera. Rezoluta ka disa momente shumë të rëndësishme, kërkon rralë parë që në Shqipëri të instalohet sa më shpet dialogu politikë, dhe duke konsiduruar procesin integrimi që i proces gjithë përfshirës, ku jo vetë majoranca dhe opozita lypet të, të punojnë në parlament së bashku dhe të zhvidojnë projektin integrimi së bashku, por ma di procesit tjetë akoha me i gjërë të përfshirën të gjithë aktorët, të gjithë faktorët, askush nuk duhet të ndjehet i përjashtuar nga procesi integrimit, që nga qytetari thjesht dhe të institucionit e larta shtetrore e qeveritari janë pjesë e kësaj pakete të gjithë përfitojnë nga integrimi, po të gjithë kanë dhe dëtyrimin nga integrimit. Së dyti, rezoluta theksoj shumë nevoje në reformave të mla, të cilat në fakt janë sfida, pra me gjitha rritjet të mla që vlerëson për këtë periut qeverisi pas gjede të 2018 dhe që është përgjësish një raport pozitiv, vlerëson aspektet kryesore të reformave, sërish, thot Shqipria ka ende sfidat më a, si që është reforma administrative. Për reforma administrative theksot fakti që lypet badë mi baza shumë profesionale dhe të eliminoj gjdo dukurit të politizimit të saj. Ne kemi nevoj për administrat profesionale, ta kup, do të kuptu mirë procesin e të cilin kemi hyrë, hapja negociatave, realizim e suksesi të procesi, shkurtimi rrugërs, drejt bashkimit të Europian, varet kryk put nga kapaciteti e administratës publike. Kjo është një nga 4 kriterit të mëllore të Kopenhages. Së dyti, rezoluta theksën nevojnë në reformave në sistemi e drecis. Një proces reforma është tashma ka fidu në Shqipri, por rezoluta theksën dy momente në reforma në drecis duhet ke gjithë përfshirje. Të mos bënë reforma të një anshme të cilat janë të përkoshme, afat shkurt ajo që ndrushme, por të ketë gjithë përfshire të aktorve kryesorë vendimarës dhe të bëhet në konsultim me Komisionin e Venecias. Shka bënd të do mos doshëm një ekspertiz shumë më të lartë për reformimin e sistemi drecis me qëllimin kryesorë që të ruhet të të konsolidohet pavarësia këti sistemi. Së treti, rezoluta i kushtoj një vëmeni shumë dhe qantë luftës kunder korupcionit dhe krimit organizuar. Ka dalë gjithashtu këto ditë të raporti nga agjensia që meret me studimin e e luftës kundër korupcionit, që Shqipria nga periuda 2005-2012 ka humur se rezultati korupcionit 1.3 miliard dolar. <coughs> është gati gati sa që kemi borgjin neve. Pra është një humje kolosale, korupcioni jo vetëm ka goditur në mas të konsiderushme ekonomin e Shqiptarëve, por këto para dhe janë kaluar offshore, kanë një këshumit sa atyre, kanë një këjash vëndit, duke bërë një krimi dy fisht. Pa. Jo vetëm korruptimi dhe dëmi ekonomik, por dhe edhe nëzjera e jashtë të finansave publike dhe parave të qëtarë shqiptarë, shumë randë gjendja luftës kundër korupcionit vazhdojnë të përbëj sfit madhe si pas kësaj rezolute. Së dyti është krimi organizuar, ndonë si janë bërë hapa shumë të madhe për krimi organizuar të kësën rezoluta, në të veçanë lufta kundër drogës, pa. ka prerë shumë arterje të krimi të organizuar, por sërish, elementet e krimit organizuar janë dukuri transnacionale. Shqipria, Shqipria mendoj unë që të mund të përbalet me luftën kundër krimit organizuar, do të, do të ketë nevoj që të bashkëpunoj më mirë, sidomos me vendet e rajonit. Kërkohet një bashkëpunoj më i madhë ndë rajonal luftën kundër krimit. Krimi organizuar është transnacional, krimi nuk ka pasaport, krimi kalon për te kufivet dhe është shumë e fështirë të luftot në mënyrë të autarkike nga shtetet të veçanta. Pra nuk mund të jemi të shkëputur në këtë, në këtë luftë. Sa më i madhë bashkëpunimi aqë më mirë është dhe aqë më, më pak i kriot hapsire lirë krimit organizuar që të lëvizë në përvendet e rajonit duke përfshirë dhe Italin. Mm -hmm. Një pik tjetër shumë më rëndësishme e, e rezolutës së këshidit të, të ministrave janë reformat në fushën ekonomike. Këshidit ministrave përcakton, po thuj, se tërgus konkret, 
Shqipria thot ka nevoj që të rrisë konkuru shmërin, kjo për këthejt nërë që të luftoj monopolet dhe ekskluzivitetet. Rritja konkuru shmëris kryon hapsir më të madhe për subjektet ekonomike, për si për marrin private dhe publike, për të rheqen investimeve të huaja, për të kryu një mjedis biznesor më atraktiv për investimet të huaja. Këshidi Ministrave kërkon një sistem fiskal më të stabilizuar, më të qëndrushëm, dhe paka shumë të shmangen levizjet e vazhdushme të sistemit fiskal dhe ndryshimet e paketa fiskale, sepse këto kryojnë të rënditja dhe stabilitet të sistemit ekonomiko-financiar. Gjithashtu, këshidi ministra bën apel që një vëmëndi më madhe të kushtohet të papunësis, pra të rritën projektet mundësit të zhvillimore për punësimin e popullësis, sidomos të rinis që përbën një mas të konsidrushme në realitet e shqiptare. Më rënësit madhe gjithashtu janë edhe sugjerimet të kështirit ministrave që të vazhdoj bashkëpunimi rajonal, dialogu me disë vëndëve për të kryuar një klim në kontekst rajonal më pozitive për procesin e integrimit. Me ndoni që përveç faktet që kërë rezolut do të diskutohet se dëri ku shkonë Shqipria në qasjën e sajtërit bashkimit e Europian, do të ketë një mikë shyrje nga kështirit ministrave të Europës në lidhje me e curin dhe vazhdimësin e Shqipris në këtë proces? Pa dëshim, procesi integrimit në një farë mënyrë është transferim i shumë prej elementet të sovranitetit qëtetror dhe kompetencave qëteteve nacionale të këni organizatë që është bashkëmi Europian. Në një farë mënyrë integrimi i zbut elementet të kufive qëtetror, gjdo hap drejt integrimit e minimizon rolin e shtetit në mardhani e bashkimin Europian, gjdo procesi avancuar e bërë Shqiprin më te për element të bashkimit Europian, se sa element të shtetit pavaru individual e sovranë. Kjo është në natyre në integrimit, edhe gjdo hap që ne bëjmë drejt integrimit, shëqërohet me rritin në monitorizimit bashkimit Europian, kjo në monitorizim nuk është një kontrol policor në Shqiprin, në kuptohet, kjo është një është një bashkëpunim me disë bashkimit Europian Shqipëris. Shqipëria ka shumë nevoj për ekspertiz, bashkimit Europian e ofron këtë. Shqipëria ka nevoj më shumë për të njohër Europën dhe të vetë bashkimit Europian si organizat të jashtë zakonisht që komplikuar dhe asistenca në dimon që ta kuptoj më mirë Europën. Shqipëria ka nevoj për investime ekonomike dhe këto investime bënë në mënyrë sektoriale, strukturale dhe dënë bërë bashkëpunim me bashkimit Europian. Ne nuk jemi gjitha që ekspert për të njohër tregu në komplikuar e diversifikuar bëhez dhe bashkimit Europian dëna kryoj edhe mundësin se ku do të mund të gjej vete në ekonomia shqiptare në konkurru shmërin brënda bashkimit Europian. Pra naj, asistenca bëhez, kontroli bëhez e shishoquar me mështetje, me ndim si ekspertize, teknike, ashtu dhe nga pikpamja financiare, është mëse dhe mos doshme. Ju përmondot pjesmari në shumë aktorve dhe faktorve në këtë proces të rëndësishëm, jo vetëm fakti që opozita të shmërë është jash parlamentit dhe ka kryuar dhe po vazhdo në kryojnë gërqet e saj, por dhe pjesmari në shumë aktorve, aktorve të tjerë. Si e shikoni rrugën e këti bashkëpunimi në këto pika shumë të rëndësishme? Sa do të zgja, sa e mendoni që mund të vazhdoj kjo gjë, sepse në shqiptarët kemi të reguar që dhe në momentet të rëndësishme me rëndësil të veçantë, historikë ekonomike për jo vetëm, për sëri nuk e mjeqër dorë nga ato kapriqo tona personale? Bashkimi Europian është organizat shumë komplekse dhe shumë e komplikuar po përmend vetëm agjensi të specializuara ka mbi 720 agjensi të tila, që janë NGO, Think Tanker, OIF, organizata konsultative, institute. Pra imaginoni se qëfar piramide multi-institucionale është. Kjo do të thotë që është një organizat që përfshin vertikalisht që nga qytetari europiani cili voton po thujsë se për tënë institucionet nacionale dhe europiane, dhe dherë të kësitucionet të melore që është Parlament Europian, Këshidit Ministrave të dhe Komisioni Europian, plus Gjukata Europiane, Ombudsmani, Banka Europiane Qëndrore dhe një sërë agjensish. Pra, në tërsi, traktati Lisbonës është një traktat shumë i gjërë, jashtë zakonisht i gjërë. Demokracia Europiane vertikalisht fidon me qytetarin, vazhdo me demokracinë në rajoneve, ngrijet në nivellet e landeve dhe kantoneve, vazhdo në nivellet nacionale, pasaj me nivellet nacionale ngrijet në nivellet komptare. Përfshin aktoret individual, qytetarin në lirë, komunitetet, pakicat, komunitetet rajonale, grupet e ndryshme të interesave, përfshin qashet akademike, mediatike, agjensit të shumëta komplekse. Pra do të thotë që BE është organizat komplekse në vetë vete dhe pra nej thërët me të madhe që procesit jetë gjithë përfshirës, sepse në momentin që nuk është gjithë përfshirë, procesit nuk është funksional, procesit qalon në aspektet i tijat veçanta. Pra nej, jo vetëm dialogu pozit-opozit është fundamental, pra nej, opozita ka vendin në parlament dhe gjvidoj procesin parlament, por gjendë të rrugë dhe mekanizmat këtë informim, komunikim dhe të rreqit të rolit të tërfaktorve.
Profesor, unë besoj që gjithka që ne tham, sot unë munduam të kap një pikat më të nëzeta, jo vetëm të sa mitit të mardhënje, por dhe të aspekteve që na interesojnë ne si shqiptar, besoj që të gjitha ta që na kanë ndjekur, kanë mësuar mjaftushën, në ndoshta kanë marë orientimet të duhura përse për këtë këtyre argumenteve. Unë falenderoj shumë që ishit këtu dhe është presut kemi bisedat tjera, se bashko. Falenderoj shumë jo, për ftesë. Mishtë